Можете сейчас назвать трех женщин депутатов, о которых мы просто обязаны знать? Вообще у нас очень пассивный парламент, если честно. Как вы могли сказать такое в обществе, где 95% мусульмане? Можно все что угодно сделать, если думать реально о чувствах людей. Говорят, что вы плохо знаете таджикский язык, что непростительно для депутата. Ака стремянка, куча бабушек, стремянка. В одном своем интервью вы недавно говорили, что в Таджикистане детей не любят. Вы, наверное, родились в нелюбви своих родителей. Гульнура, вы у нас известный журналист, активист, а еще и депутат. Между прочим, один из тех немногих, которых мы знаем в лицо. Собираясь в городской маджлис пять лет тому назад, вы говорили, что для решения проблем жителей, как оказалось, быть журналистом мало. Даже иной раз не помогает статус редактора газеты. А депутатство разве помогает? Просто мне интересно, что вы имеете в качестве таджикского депутата, чего вы не имеете в качестве журналиста. Интересный вопрос. И э, на протяжении вот уже пятилетней деятельности, <coughs> вот анализируя вот этот период, э, я могу сказать, уже сейчас откровенно и искренне о том, что журналист, наверное, может больше, чем депутат. Потому что журналистская смелость, его желание служить обществу в наших журналистах, оно все-таки высоко. И я горжусь тем, что я журналистка, я горжусь многими своими коллегами, когда они вот, могут помочь гражданам в каких-то вопросах. Тогда, когда гражданам уже некуда обращаться. Очень много примеров, когда СМИ реально помогали людям. Ну, не сказать, что депутаты тоже бездействуют. Есть смелые депутаты, есть пассивные депутаты. Среди нашего кабинета депутаты встречаются разные. Можете сейчас назвать трех женщин депутатов, о которых мы просто обязаны знать? Не могу. Почему? Не могу, все. Гульнора Амиршоева – самый яркий депутат Маджиса города Душамбы. Известна своими многочисленными акциями и медийными проектами в защиту прав женщин и детей. Учредитель и главный редактор газеты «Вечерка». Обладатель многочисленных премий и наград за лучшие работы в СМИ. В Маджисе на Майдагон я бы отметила господина Салимзода, который э, внес большой вклад для того, чтобы изменить лучшую сторону закона СМИ. И вот в нашей журналистской среде его называют даже коллегой, потому что он очень много сделал для этого, очень много позитивных изменений в законодательство СМИ мы внесли за последние эти годы. Его бы я отметила. Ну а больше, если честно, не могу никого сказать, чтобы как-то отличился. Вообще у нас очень пассивный парламент, если честно, и городской. И Мажлиси на Майдагон. А не знаю, с чем это связано, но не любят выделяться наши депутаты. От других депутатов вы отличаетесь именно вашей активностью в социальных сетях. Но иногда бывает, вы там не всегда оправданно резкая. Из самых резонансных, например, мне запомнился ваш пост про пятничный намаз. Вы говорили, что чиновникам следовало бы не разбивать лбы так усердно, а заниматься своим делом по пятницам. Мне, если честно, сложно понять, как вы могли сказать такое в обществе, где 95% мусульмане. Ну, Во-первых, мы живем в светском государстве. Да? И 
чиновники, о которых я говорила, они прежде всего служат народу, а не Богу. Богу они могут служить свободное от своей работы время. Для молитвы есть вечернее время, есть выходные дни, есть утреннее время, вот, но только не рабочие. В этом как бы, моя позиция остается э, неизменной до сих пор, несмотря на э, те гонения, давление, критику, да, были, несмотря на то, что меня там возвели в ранг безбожников, я на все это не обращаю внимания. Люди всегда говорят и будут говорить. Вообще религия это очень, как оказалось, болезненная тема. Я поняла это потом, что люди очень остро реагируют на эти темы, но не всегда они реагируют обоснованно в плане того, что если это их не касается, да, они все равно это принимают на себя. В знак, наверное, солидарности какой-то за своих верующих и так далее. Ну, еще раз скажу, чиновники знают о своих, так сказать, недостатках в этом плане, поэтому они молчали. Говорили как раз таки другие, которые безработные, которые не работают или которые занимаются негосударственной работой, вот, заступались непонятно за кого. Писали вы об этом в 2014 году, а в 2015 уже вышел официальный запрет, и с тех пор наши чиновники не могут посещать пятничный намаз. Я понимаю, что у нас очень ну, светское государство, но наряду с этим это же не означает, что мы не должны учитывать права верующих. Можно же было это как-то урегулировать более человечно. Вот, например, в Кыргызстане эксперты предложили один день в неделю, именно в пятницу, продлить обеденный перерыв на два часа. Вы на это как смотрите? Да можно все что угодно сделать, если думать реально о чувствах людей. Тем более, что, несмотря на этот запрет, все равно на рабочем месте в пятницу в час дня никого не найти. Вот. То есть люди продолжают отдавать долг Богу а не обществу, которому они служат. Учитывая, что пятница э, днем – это время намаза, мы даже и, и не пытаемся звонить, и уже при э, планировании каких-то э, дел, звонков, встреч и так далее, мы учитываем этот момент и просто откладываем его на более, более, более позднее время. Еще говорят, что вы плохо знаете таджикский язык, что непростительно для депутата. Но я слышала, как вы говорите на таджикском языке. Это не шикарно, но в принципе для того, чтобы общаться с обычным народом, понимать их нужды, проблемы, вполне достаточно. Но вопрос остается открытым. Как так получилось, что девушка из Вахдата выросла без знания родного языка? Все исходит из семьи. У каждого человека есть свой родной язык. Для меня родной язык – это язык, на котором говорит твоя мама. Когда человек еще находится в утробе своей матери, мать говорит уже со, со своим еще не родившимся ребенком, потом говорит она, когда он родился, и первое слово, которое ребенок называет, на каком он языке его называет, тот и считается его родным. В нашей семье превалировал русский язык, потому что у меня бабушка не таджичка, и она со своими детьми, с моими, с моей мамой, с моими тетями, братьями общалась на русском языке. И, естественно, у нас в семье мы общались все на русском языке. Потом я пошла в русскую школу, училась на русском языке в школе, училась в университете на русском языке. И, естественно, у меня не было возможности изучить литературный язык так, как следует. Но я общаюсь на разговорном таджикском языке очень даже хорошо. Все меня понимают, я всех понимаю. Особенно простой народ, который говорит вот именно на простом языке. Помню, был такой случай. Я пошла на базар, у меня был ремонт, и... Я искала стремянку на базаре и хожу по всем значит, рядам и не могу найти. И уже у каждого 
встречающиеся продавца начинают спрашивать, а как стремянка, куча бабушка, стремянка, стремянка с чьи? Ну, лестница, лестница. Хай тоже кикабзан, лестница. Уна, унджибара, унджибагаст. Просто язык сейчас до того э, начал э, изменяться, его э, привносят в него различные такие какие-то там изменения, что реально сложно простому народу вот это все изучить и понимать. Вы недавно говорили, что для вас самая трудная работа – это семья. Это быть мамой, вернее. Почему? Семья по-любому должна быть полной. А, так как у меня нет мужа, мальчишек воспитывать без мужчины, конечно же, тяжело. Потому что мужчины, они мальчики. Они у меня со своими характерами. Они у меня такие же, как я, принципиальные. Они тоже у них очень обостренное чувство справедливости. Хотя с высоты вот своего возраста я пытаюсь их учить немножко быть как-то мудрее, дипломатичнее в жизни. Но ничего не получается, потому что они уже такие. Мы должны понимать, что дети – это не наша собственность какая-то, да, что мы их можем как-то манипулировать ими или сделать из них то, что мы хотим слепить вот из них. Нет, они сами устоявшиеся личности. Они уже рождаются с характерами, они уже рождаются личностями. И мы только должны помогать им в этом. А можете вспомнить случай, где ваш сын хотел что-то другое, а ваш взгляд на этот момент был совершенно другим, и как-то вы не сошлись во мнении, но вам пришлось принять его правду, его выбор? Я хотела, чтобы он учился в одном вузе. Он категорически отказывался, говорил, что это не мое, и почему я должна за него решать. Я говорила о том, что ну, ты сейчас просто не понимаешь. Что вы хотели? Не дай бог, чтобы он стал журналистом. Я хотела, чтобы он стал журналистом. Это как так? Я, например, не хочу, чтобы мои дети становились журналистами вообще. А я хотела. Я хочу, чтобы сейчас младший стал журналистом. А сын что выбрал потом в итоге? Ну, он ушел потом в маркетинг. Ну, я сказала, ладно, это тоже что-то близкое тем более в топе престижных профессий нынешнего времени. Поэтому с этим согласились. В одном своем интервью вы недавно говорили, что в Таджикистане детей не любят. Ваши дети, ваши мальчики на себе это почувствовали? Если да, то как вы с этим боролись? Когда я говорила об этом, я прежде всего хотела затронуть проблему, проблему всевозможных запретов. Запреты со стороны государства, со стороны общества и даже со стороны родителей. То есть вот это все вот таким большим комом падает на наших детей. И вот подавление личности ребенка, да, оно ощущается везде. Сейчас много говорят о росте детской преступности. Да? Но как же они не будут, если дети в школе, они не могут жить в коллективе? Потому что это нельзя, а то нельзя, на праздник нельзя, вместе туда пойти нельзя, последний звонок вместе ответить нельзя, ничего. Это часть, элемент воспитательной работы, когда классы что-то вместе делают, куда-то ходят вместе, там тусуются, веселятся, кушают. Да? Сейчас они от этого всего оторваны, они каждый сам по себе. В школе, естественно, у них этого чувства коллективизма нет. Естественно, они будут драться, выяснять какие-то отношения. Да? И мои дети, да, они тоже были вот, как-то подвержены этому. Например, старшего несколько раз ловили за то, что он гулял с девушкой в парке. Я сама была свидетелем этих разборок, и это было ужасно, когда 
чуть ли не целый взвод ППСников пришли воспитывать меня посреди парка за то, что я защищала своего сына. Они тем самым говорили, что есть закон об ответственности родителей, и как вы воспитываете своего сына, а вдруг он сейчас изнасилует эту девушку. Я говорю, а почему он должен ее изнасиловать? Вообще-то это наша соседка, они вместе идут домой. Что такое, я вообще не понимаю, да? И, и я была такая злая, я говорю, вот вы, говорю, вот, вот вы молодой человек, вот какой-то там стоял ППСник, я говорю, вы, наверное, родились в нелюбви своих родителей. У вас, наверное, родители даже друг друга не любили, что вы такой родились весь этот, закомплексованный, что вы не знаете, что такое. Просто, когда мальчик, и, и парень и девушка ходят по парку, держась за руки, для вас это дикость. Я говорю, это мракобесие какое-то, что это, вы сразу в этом видите какое-то преступление. Рейды – это вообще что-то дикое. Начали с телефонов, теперь у них на форму перешло, на прически перешло. Это вообще дикость такая, это, вот, это называется травля детей. Это вот буллинг по отношению к ребенку в прямом смысле этого слова. Вот мы сейчас как раз будем писать об этом, очень много материала собираем по этому поводу. Мало там издеваются над ними некоторые учителя, извините. Да? Теперь еще милиция будет приходить, но это совсем не ее дело. Я не знаю, кто их уполномачивает. Как... Руководство школы говорит, что мы их как бы не зовем. Но они, да, без предупреждения просто да. приходят, заходят, а все... Начинается вот этот цирк потом. Руководство МВД говорит, что мы их тоже не уполномачивали это делать. Вот понимаете, больше всего бесит, когда нам врут со всех сторон. Вы часто выступаете в защиту животных, снимаете ролики, фильмы, пишете разные петиции, проводите акции. Вы, как депутат, пытались инициировать продвижение законопроекта о защите животных? Этой темой я начала заниматься буквально недавно, с начала вот этого года. Ну, уже вот целый год мы пропагандируем эту тему, тиражируем ее. То есть я свою миссию вижу в том, чтобы именно тиражировать эту тему, потому что у нас есть для этого возможность, да, мы медиа. Но эта тема вообще боль моя. Чтобы она дала результат, в нее нужно погрузиться полностью. Потому что реально проблема жестокости по отношению к животным в нашем обществе, она просто зашкаливает. Я им говорю о депутатскому корпусу об этом. Представляете, вот на меня смотрят как на идиотку. Почему? Типа тут люди, а ты говоришь о животных. Не, о, люди, о людях речи нет. Это же это мусор, это, это, это сагой куча, да, иду, и ной куштандар кламаш. Ну можно же предложить там, я не знаю, какой-то гуманный способ хотя бы усыпить собаку или, или стерилизовать, чтобы они там, я не знаю, не размножались. Вот у нас на, именно на э, нормативном уровне, да, нигде не написано расстрелять. Понимаете? Они очень умно подходят к этому. Если бы у нас был специальный, например, там правило, какой-то приказ, там, я не знаю, или постановление, и, э, чтобы вот расстреливать собак, естественно, это бы ударило очень больно по их имиджу. У нас это нигде не написано. Однако коммунальные службы продолжают это делать, по большей части скрывают, по большей части не признаются, что они это сделали. Они начинают врать, что они просто их увозят, куда-то там проверяют их значит, на бешенство, а потом якобы отпускают их. Такого нет. Врут. Постоянно врут. Всегда нам врут. Вот сколько можно врать, я уже не понимаю. Это вот не прекращающееся вранье от некоторых ответственных структур просто удивляет. Вот. Закон изменить... Мы не можем, потому что его нет вообще. Нам действительно нужен новый закон о жестоком обращении с животным и наказании. Вот недавно такой закон принят в России, и нам тоже он необходим. 
Но пока вот хотя бы, я не знаю, ну 10% людей в тех кругах, которые принимают эти законы, хотя бы будут думать так, как мы, может быть, что-то сдвинется с места. Пока они все считают, что эта тема вообще не достойна вообще никакого внимания. Поэтому максимум, что вы сейчас можете сделать, это просто это говорить. Просто об этом говорить, да, и постоянно вот выразумлять людей, немножко относиться гуманнее. Можете коротко рассказать, какие хотя бы три существенных проблем общества за эти пять лет своего срока вы помогли решить? Сейчас можно сказать, что многие вот бытовые проблемы людей, как обеспечение теплом, электроэнергией, водой, они все-таки решаются. И это заслуга и самих людей, которые требовали это. И депутатов, которые как-то продвигали эти проблемы, доносили, и самих коммунальных служб, благодаря вот э, все-таки эти проблемы у нас уменьшились. Проблема давления на молодежь все-таки. Можно тоже сказать, что немножко она благодаря вот активной гражданской позиции людей, она тоже находит свое решение. Это вот когда придирались и к парочкам, и к молодым людям за то, что они нам носят бороды. Да? И были моменты, когда очень сильно придирались к одежде людей. Все-таки немножечко сейчас в этом плане, можно так сказать, от людей отстали. Третья проблема, наверное, вот больших поборов. Поборах в школах, в детских садах. Тоже благодаря вот руководству города, когда до него все-таки дошли эти жалобы людей, активистов, гражданских активистов, когда люди уже не боялись говорить об этом, открыто говорили. Эти проблемы тоже какое-то решение свое находят, сейчас уже меньше. Добиться можно было большего, но не всегда давали возможность это делать. Наверное, если бы я не была депутатом, я бы больше добилась. Скажу откровенно. Потому что все-таки депутаты это не власть, это абсолютно не власть. Но тем не менее, если ты уже в какой-то вот прослойке близкой власти, да, ты уже не можешь делать то, что ты могла бы, например, делать, будучи абсолютно свободным человеком. Ну, абсолютно свободным, конечно, у нас абсолютной свободы нет ни у кого и нигде, и во всем мире, можно сказать, но тем не менее. Вот. И я, честно скажу, я недовольна. Тогда вот на этой ноте остановимся. И последний вопрос. В чем все-таки ваша сила? Ну, наверное, все-таки моя сила в моей силе духа. В моем внутреннем стержне, который иногда гнется, потом снова выпрямляется, но не ломается никогда. А сила, наверное, еще в вере. В вере в себя вере в то, что что бы я ни делала, хотя бы ну, вот наполовину оно нужно. Нужно мне, нужно моим близким, нужно людям, ради которых я что-то делаю. Ну, почему наполовину? Ну, наверное, все люди имеют право ошибаться.